bedroom. Bedroom vocabulary. Bedroom. Pillow. Yeah. Pillow. So bed, wardrobe, pillow. Duvet. Duvet. No, duvet. Duvet. Mas por que tem um T aqui? É, 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 inglês tem um monte de coisa que está silencioso no final. Um blanket. <risos> Blankets. Blank ah, e agora tem que. Nightstand. Ô gente, por que, que vocês têm isso e eu não tenho? Você tava começando a ser alarme na porta. Não, não esse dia aqui eu acho que você faltou. Alarm clock. Não, ela é. tem o kit e não tem o bedroom. Bedroom. Alarm Sim. clock. Night stand. stand. Nightstand. Eu não sei o que, que é isso. Ah, é lamp. Lamp? Deve ser lamp. Não, é porque o meu tá com um risquinho aqui eu tô achando que é tamp. Ah, tá. Lamp. É, o que que é? O wardrobe? Wardrobe? É. Vai pra roupa. Guarda roupa. É lamp, uh, fan. 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 Pillow? Pillow é? Deve ser. Cocktail. Pillow. Eu tenho! Tem. Eu sei. Eu é. tenho, eu escrevi em cima de uma folha. <risos> Tava eu falei assim, gente, eu lembro disso tudo aí. Do vé, é do vé, é uma, do vé. uma boa palavra francês. francês. Do vé. O que, que é mesmo? Edredom. Edredom. <risos> Toda vez que eu for pedir um edredom, eu vou lembrar que a palavra. Do vé. Drawers. Do vé. Parece chique, né? É. Drawers. 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 Brush. Drawers. Brush. Drawers. Brush. É, brush. Qual que é o último, André? É brush. Mirror. 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 Carpet. Mirror. Carpet. Carpet. Ok. So, what about the bathroom? Bathroom. What's inside the bathroom? Sink. Sink. Shower. 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 But, but yeah, drawers. Drawers and gavettes. But. Bathtub? Bathtub. Bathtub. Ou você só pode falar bath. Falsete. Faucet. <risos> Falsete. Falsete é negócio de bola. É, é brush. Bath. Brush. Brush. Brush of tea. Uh, Aí, ah, bathroom. Tudo brush. Toothpaste. Toothpaste. Toilet. 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 Rug. Vaso. And what is Rug. Razor. Razor. Soap. 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 Finish. Towel. Case. Ah, tá um tanque. É, tá um tanque. Shampoo, conditioner. Ok, uh, living room. Living room. Lembrando que a gente tinha que escrever o que tinha na nossa casa, né? Isso. Não esquece isso, né? Pois é, eu também não fiz, não. Você fez, né? Não. André, você não fez. Fiz um texto bem dando ler aqui. Enfim, né? Não sei se eu não tinha falado. Quadrinhos. Tem caneta preta? Caneta preta? Tem. Tem que ser preta. Como é que o caderno tá todo em preto, né? Meu irmão, só tem caneta com a vida, não fica bonito. Carica preta, você não está muito bem. Já que começou a sair para buscar. Ok, so what's in the living room? 
living room, living refuge, room? no, no. <laughs> sofa, 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 sofa. Aí, essa aqui eu não tenho nome, né? sofa ou couch. Magazine. And armchair. 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 Picture. Pictures. Pictures. TV. TV. DVD player. DVD player. A gente usa DVD, mas. Mas tem. Vocês falaram muitas vezes. Na minha de... casa tem. Tem? Playstation. Playstation. <risos> Na minha casa tem. Playstation. Playstation, Xbox. Não, 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 não. Xbox não. Ah, meu tio. É... Table. Enfeites. Fotos. Pictures. Aí você tem pictures ou photographs, né? Photographs. Tem uma música do Ed Sheeran. Picture. Lazy Boy. Sunshine. Sabe o que é Lazy Boy? Não. Lazy Boy é aquela cadeira que você senta e você reclina. Ela tem, normalmente vem com um banquinho de pé também, embutido. Lazy Boy? Você tem esse Você Lazy Boy? Não. Ah, eu também não. Você Mas... Lá na clínica tem. Lá na África do Sul tem uma voltinha uma. Nossa. Eu estou alguma coisa aí. Muito legal, você dorme naquilo, ó. Dorme mesmo. Dorme mesmo. Ela tem uma, uma alavanca assim do lado, você pode reclinar. Muito bom. Como que é porta mesmo? Door? Door. 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 Open the door. Open the door. Very good. Open the door. O que mais tem no, no living room? Carpet. Ah, nós temos coffee table. A gente pode colocar tipo também, por exemplo, tomada. O que é uma tomada em inglês? Eu não sei. Tem que dar. Plug. 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 Ou. Pode ser. Esse aqui é americano. Power Outlet. Mas se eu falar plug, eles vão entender? Nos Estados Unidos, provavelmente não. Você tem que falar Power Outlet. Ah, Jesus. É que plug é um monte de coisa, né? É. E telefone. Telefone. Também a gente fala pluguezinho. Eu acho que é. Tá bom, Almofadas. Pelos. 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 Ah, tá Pelos. Sai table. Sai table são aqueles mesinhos que vêm do lado, né? Qualquer mesinha do lado é sai table. Ah, tá, eu tenho. Eu tenho do lado, eu tenho. Esse side. Ele sempre é do lado, então qualquer é. coisa que é relacionada a isso poderia. É. Qualquer outra mesinha. O coffee table é uma mesinha de centro. Onde vocês. É, no, porque lá fora você serve café, chá, né? Uma consideração. Então o mesinho de centro é coffee table. Qualquer outra mesinha na sala é side table. Que uhum. seja pequena. Uhum. Agora, se for algo desse tamanho, de repente, ou algo assim, metade talvez, isso vai ser table só. 
Mas aquelas pequenininhas que você coloca uma planta ou alguma coisa assim, qualquer outra mesinha pequena de redondo, você vai colocar como side table. Side table. Tem mais alguma outra coisa que vocês querem falar na sala? Rack. Aí pode ser rack, rack or stand. TV rack, TV stand. Dining room. Aquele tooth brush. Tooth brush. Tooth. Como é que é? Brush. Esse é o de tooth. Toothbrush. Mas como seria só brush, não? Brush. Não, é, às vezes você é pode falar brush, brush, mas brush pode ser escova também. Mas você pode falar brush. Ah, tá. Toothbrush você diferencia ele para escova de dente. Beleza. So what is in the dining room? Uh, você falou que era leite boy, mas eu esqueci. É uma cadeira de reclinada. Dining room. Table, pode falar. Dinner table, talvez. Dinner table. Chairs. Mirror. Como é que eu dini burro? Dining room. É tipo copo para vocês. É sala de jantar, né? Mas Pode ser tipo o copa para vocês também. Né? Legal. Porque o dining room é algo mais comum lá fora. Aqui vocês têm mais copa do que sala de jantar. Né? Sendo assim que você tem aquela coisinha americana que é tudo meio embutido aí, tudo tem. É rádio, é rádio? Radio. Radio. Pode ser radio ou Tem speaker. rádio em sala de jantar? Lá na nossa copa tem o rádio, toda vez que nós vamos comer a gente... Ela entra normalmente aqui. entra aqui, não tem nenhum. Mas é, ok, eu é coloquei ele lá. Tem dois rádios. Tem dois rádios, ok? <risos> Pode ser que talvez tenha. É, tem... Eu acho que é só isso que vai no, no Dining Room. Né? É, tem copo... Tinha um room table, o um dinner table. É, pode ser Dining Room table, um dinner table, chairs. Normalmente não tem muita coisa lá. É só passar. Ah, não, aqui não, eu não tenho sala de jantar aqui não, nem copo. Okay. Geralmente tem um armarinho ali no canto. E agora falta nada. Falta meio. A varanda, né? <risos> Meia varanda. Varanda é o que ele chama de balcony. 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 Uh -huh. Ah, tá. We don't have a garden, but uh -huh. we have the balcony. Ah, ah balcony vai ter plantas, Vai ter plantas. Não, meu balcony é. não vai nada mesmo. Não vai ter nada. Plants. Plants. Ok, o balcony é isso daí. Garage. É garagem, né? Ela mesmo é meio okay. explicatória. Corredor é? Hall. Ah, é verdade. Hall. Hall. Hall ou você pode falar corredor também. Corredor. Corredor. Corredor também corredor. existe. Corredor. 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 Raise corredor. Ok, so, you remember, you remember this, that, these, those, right? So, this is a book. Yeah. This is a chair. Yeah. That is a chair. That, that is, is a chair. chair. That is a chair. This is a chair. This? No, uh, is the, that is a chair. No, uh, single or plural? A single. A plural. Plural. Okay, yeah. so. That's okay. This is a chair. That That's is a, a chair. chair. Singular. Uh, yeah. Plural. Posso falar tipo, there are. There are. There are. Não, gente, calma. Segura. É... Uh... 
Sheriff. I am here. She's not. Estranho, tô lembrando só do Dias e do Death. Calma, 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 pra gente chegar. É hora. Eu também tô procurando. Isso. Death is. Eu enchei o saco, tá? Death is. 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 Death Vou escrever de novo. Near. This is. Distant. That is. Okay? So this is a chair. That is a chair. This. Near. That. Distant. Okay? Então, curva da parte do braço. This. É this. Mais longe do braço, that. É. Ok? Plural? Aqui eu consigo ver a supermercado ali no, 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 na, na esquina? Não. Eu consigo ver. Ok? Então aí nós entra em uma outra situação. Aqui no ambiente eu consigo enxergar, eu consigo ver as coisas. Agora, ali na esquina é outra coisa, eu não consigo ver isso. Ok? Não está no ambiente. Então o que eu estou vendo é o de Death. Isso. This. 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 Yes. Okay. Agora, sua casa, você consegue ver agora? Não. Consegue apontar? Não. Ok? So, my house. Eu não sei em direção está. What direction? One direction. One direction is or is on direction. One direction. 
Mas uma direction. One direction é uma direção. Mas eu não sei onde direção. está. Eu não sei em que direção está. I don't know in what direction. Ah, então. What direction? Ah, yeah. Então eu falei a primeira parte certo. Isso. I don't know. What direction? What direction? What direction? Falei a primeira parte direction. certo. Okay. In my so, bedroom there is a bed, a wardrobe. Uh, so, for example, how many beds is in your bedroom? There is one. Okay. So there, there is a tree. A bed or there are three beds. There are three beds. Então preste atenção, quando eu tenho cloro singular, eu tenho que colocar uh. a ou, dependendo da palavra, an. Um. E se tiver plural, eu posso colocar o um número. E o S. E eu tenho que colocar o um S na palavra. No noun. Ok? So I have to add S to the noun and make plural. Yeah. Ok? So for example, uh, in my bedroom, there is a bed. A wardrobe, there are two pillows, there is a duvet, there is a blanket, there is a alarm clock, there is a nightstand, there is a lamp, there is a fan, there are drawers, there are drawers, there is a mirror, so there is a carpet. I have a plural can you follow? There are. There are. Okay. So in my bathroom there are towels, there is a toothbrush, there is toothpaste. Yeah. There is a shower, there is a sink, there is a mirror, there is a medicine cabinet, there is, there is soap, there is a razor. razor. In my living room there are two armchairs, one sofa, there are magazines, there are pictures, there is a TV, there is a DVD, there is a Playstation, there is a side table. E é assim que eu vou. Yeah. Ok? Então a ideia que, eu, que nós queremos chegar é, por exemplo, para descrever sua casa agora. Aí você fala, ah, my house is big, my house is small, my house is comfortable, my house is cozy, my house is beautiful. Essas são coisas que eu posso descrever, os adjetivos. Uh -huh. Ok? I can also say, my house is white, my house is yellow, my house is green. My bedroom is white, my living room is yellow. Tenta descrever, isso é criativo. Né? My living room is big, my living room is small, my kitchen is big, my kitchen is small. Tipo associar o substantivo, tipo o chair, com é. o adjetivo. Isso. Né? Então aí você vai tentar descrever. Ah, uh, my house is beautiful, my house is big, my house. Uh, is yellow. There are, né? Aí você vai colocar there are uh, six chairs. There are twelve chairs. There is a table. Aí você pode começar a descrever, ok? okay. Aí nós falamos, opa, nós falamos sobre rooms, né? Rooms. So I can say, for example, there are Six rooms in my house. In my house. There are six rooms in my house. There are six rooms in my house. There are six rooms in my house. So I can start. My house is big. My house is beautiful. There are six rooms in my house. There is a bathroom, or there are two bathrooms. There is a dining room. There is a living room. There are three bedrooms. There are two bedrooms. I can describe. There is carpet in my house. There is a carpet in my house. There are two uh, chairs. No, chairs. There are two chairs in my house. It's good if you if you if you change if you start. 
there are six rooms in my house. Uh, there is a living room in my house. In my living room, there, uh, there is an armchair, there is a couch, there is a TV, there are two tables. Uh, there is a kitchen. In my kitchen, I have, I, that I can say, in my kitchen, right? There are, okay. uh, there are cabinets in my kitchen, there are plates, there are knives, there are forks. Aí eu posso descrever tudo. Então, se eu colocar aqui have a TV in my bedroom. This is correct? No. There is a TV in my bedroom. Então, não posso colocar só have, eu tenho que colocar o there is ou there are, ok? okay. Eu posso usar o have se eu coloco o sujeito na frente. Uh -huh. O have sozinha não uh -huh. pode. Então, é certo, I have e there is. Isso. I uh -huh. have. Então, se eu vou para lá, do, esse texto que eu dei para vocês no, na folha, você vai ver que está escrito My house Has. Aí você pode também falar has got. Se você quiser. Got okay. e. Got é o que você tem. Yeah. tem. My house has got a table. Você pode falar assim. Essa daqui é muito britânico. O britânico gosta de falar assim. Você pode falar my house has a table. Né? Has six rooms. Pode também falar assim. Uh, ao invés de falar there are six rooms, você pode falar my house has Six rooms. Yeah. Pode falar assim também. Então, essas são as opções que você tem para utilizar. Se você está cansado de usar there are, você vai para has. De repente, você pode mesclar os dois. Oh. O meu, o colega meu que estava com os americanos, né? ele estava na Austrália. Aí ele falou assim: que lá todo mundo, se todos os americanos, eles falam de tudo there is. Uhum. Tipo assim, é, o modo informal deles, né? É. O lado americano gosta de usar there is, o britânico gosta de usar has got ou has. Então, os dois servem. Mas fala assim, você né? tem que só lembrar que quando você usa esse daqui, você tem que colocar um sujeito. Ela Sim. é obrigatória. Yeah. Tem que ter um sujeito então. Tem que ter. Se eu quero nega, eu negar. Só um minutinho. Se eu quero negar, so, I, I, I affirm there is a chair in my house. There aren't, there aren't chairs in my house. There aren't, there chairs. There aren't yeah. chairs in my house. Mas aí no caso, aí se for, aí por exemplo, se for no caso do singular, seria there isn't, aí tem que colocar também o A, chair. No, there isn't a chair. Ou um ou outro. Ah, tá. There isn't a chair or there aren't chairs. Beleza. Agora, se a pergunta veio, uh, there, uh, se a pergunta vem, are there chairs? A pergunta já é plural, ah. segue a pergunta. There are chairs in my house. Yes, there are chairs in my house. Mas aí você não vai falar yes. Se você fala yes, é porque tem. Aí você tem que falar é. no, there aren't. Né? É no, there aren't. No, there aren't. No, there aren't. Are there chairs? Yes, there are. Or no, there aren't. Essas duas afir uh, afirmações são negativas. Um dos dois. Ok. So, I can say, is there a bed in your bedroom? Yeah, I bet you will be there. Is there a bed in your bedroom? Yes. Yes, yeah. yes there is. There is. Is there a refrigerator in your living room? No. No. There is. No, there is. No, there is. Are there cookies in your bathroom? No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Is there a towel in your bathroom? Towel. 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 Uh, in your bathroom. No. Yes. Yes. There no, isn't. There, there there isn't. Isn't. no, there isn't. Yes, there is. Okay. Uh, is there a bathtub in your in your bathroom? 
Also mhm. überhaupt keine Genau, der Reason. Wie geht das eigentlich? Ganz ungefähr, nein, mit der Füße. Uh, is there a shower in your bathroom? Yes, no, no, yes, yes there is. Yes, there is. Is there a sink in your bathroom? Sink? Mm, bath? Bathroom. Yes, there is. Yes, there is. Sink? Don't you know? No, sink and pier. Yeah. Tap of faucet and tornado. So, is there a stove in your kitchen? Stove? Is there a stove yeah. in your kitchen? Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. is there a dishwasher in your kitchen? No, there is. Qual que é a pergunta? Is there a dishwasher in your dishwasher. kitchen? No. No, there isn't. No, there isn't. Okay, no, there isn't. Oh. É que é aquele fogão de cozinha que é só aquela pedra assim. É que... Isso é cooker, cooktop. Cooker, é, cooktop. Cook ah, tá. Porque eu falei assim, stove. Né? Pode falar stove top também, às vezes. Os americanos falam stove top também. Cooktop. É, o cooker é mais para o lado americano. Cooktop. Cooktop ou cooker. E o oven é o forno. Okay. Is there a freezer in your kitchen? Yes, there is. Yes, there is. Okay. Uh, are there curtains in your living room? Yes, there are. Very good. Yes, there are. Okay. Yes, there are. Are there sofas in your living room? Yes, yes. there are. Yes, there are. Uh, is there an armchair in your living room? Yes. No, it isn't. Yes, no, there, there is. are. There is. Yes, there isn't. Yes or no? No, there isn't. No, there isn't. No, there isn't. Okay. Is there a table in your living room? Yes, no, there, there isn't. Is. Yes, there is. No, there isn't. Jessica. Oh, I'm sorry. Is there a table in your living room? Table in the living room? Yes. Uh, no. Yeah. Oh, yes? Uh, yeah. Yes, there yes. is. Yes, there is. Is there a TV in your living room? Yes, there is. Yes, there, yes, there is. is. Is there a lamp in your living room? Yes, yes there is. is. Is there a clock in your living room? Yes, there yes. is. No, there no, is. No, there isn't. Okay, yes, there is. Okay. I uh, there be, uh, is there a sofa in living room? Aí eu respondi, yes, there are, falando que é mais de um fácil. Sim, pode, pode sim. Pode. Ou você pode falar, yes, there are two sofas. Pode. Yes, there are two sofas. Pode. Justamente. Ok? Ok. Fixou? Uh -huh. Ok. Então você segue a pergunta. Você não, porque eu estou trabalhando, né? O povo não me deixa em paz, tá bem? Então não responde, gente. Ah, mas aí fica gin, 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 gin. Então desliga. Gin, Coloca o bolo de <risos> Desliga. Mas eu não posso, meu filho. Porque você está fazendo isso. Não, não coloca ele no silencioso para nem vibrar. É assim que eu faço. Eu aí, tiro, eu tiro ah, toda a vibração do meu. Tá, peraí, só falta 20 minutos. Ok, então, ficou alguma dúvida aqui? Ah, não, não, não? ficou. Eu só queria que você repetisse uma pergunta para eu responder. Ok. Is there a chair in your kitchen? Chair? Yeah. No. No? There's chair. Ok. No. no, there isn't. No, there isn't. Ok. Are ah, there... Deixa, deixa eu escrever a sua okay. pergunta. Qual é a pergunta? Is there a chair in your kitchen? Esse, bom, por exemplo, are there any armchairs? Esse yeah. any é, seria um... Algum. Algum. In your? Algum. In your. In your kitchen. Ah, ok. Yeah. Vou explicar isso daí para você passar. Você não aprendi? Não! Não! There... O que você está falando? Isso. Isso. Eu vou colocar algum, porque eu não estou vendo o que é isso aqui. Eu vou explicar isso daí agora também. Aí, aí faz uma que agora tem. Um, is there a sofa in your living room? 
is there so far in the living room? There is a box in, in the living room or in your living room, the main box. In there or in your there is a room? giant sofa. Yes. There is. There is. Very good. Thank you. You're welcome. Okay, so let's do the other one. Já tinha estudado inglês antes, Jess? Oi, eu já, eu já tinha estudado inglês muitas vezes. O meu avô é inglês. Por isso que eu faço idade, né? Meu avô é... avô de coração, ela deve ter o meu pai pra criar. Eu devo ver um branco. Ah, não. Ela muda. 
Aqui eu não quero tem. saber se tem ou não tem. Yeah. Eu não, é, é, esse aqui é qualidade de mim. Leste. Não vou fazer a piadinha, não? Acabou, Jéssica. Finish. Thank you. Thank you. Okay. So I have to ask the question in English. Finish, Jessica. <laughs> are you finished? Okay, so are there any flowers? Yes, there are some flowers. Yeah. Você está perguntando se tem flores no vaso. Tem, tem algumas flores. Isso. Exatamente. Aí você perguntou quantas flores tem no vaso? Duas flores. Exatamente. Oh, okay. Essa é a diferença. Ok. Okay? Yeah. And now? Oh. How many flowers? <laughs> how many flowers? <laughs> Zero flowers. Zero flowers. Zero flowers. <laughs> so now, now I change. There, no, there aren't. No. There, 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 there aren't, there aren't so some flowers. Any, any flowers. flowers. Get the flowers. <laughs> you know, there are. No flowers. No there, flowers. No, there, no. There are no flowers. Esse é o jeito afirmativo de negar. Esse é o jeito negativo de falar que não tem. Oh. O N é utilizado no interrogative e no negativo. Ok? E o SAM é utilizado quando tem. Afirmando que tem ó. Mas ela não é definida. Agora eu vou. Mas aí no caso, ela não entende. Porque se responde the art, faz a pergunta, mas se fosse. Daí você se não pode ter mais você usa só. Então se tem, se você, se você fala que tem, afirmando, você vai usar são. The question is how many? Only? How many? Não, how many flowers are there? Ah, yeah. Eu sou importante. Então, how many flowers are there? How, how many, many flowers, flowers <laughs> are, are there? Yeah. Essa seria a resposta. Yeah. How many? Ah. E esse are there está aqui por causa do fato que eu estou perguntando Floralidade nos flores. Flores. É, eu posso responder só seven flowers? Ou pode, pode. Eu tenho que colocar. Tem? There are seven flowers. There. Então você tem. Ou você pode falar there are seven flowers ou só seven flowers. Oh, yeah. That's okay. No problem. There are. Okay. Now. Four, five, six. Let me change the base. Yeah. Let's imagine a room with a person. Okay. Okay. Let's imagine a room with a person, okay? <laughs> Mas espera que eu tô escrevendo um negócio aqui. Eu nem escrevi. Esse não. There. Eu fico conversando comigo no espelho, gente. Isso é, isso é muito importante. Importante. Aí eu fico me respondendo e fazendo entonação. Uh 
So now, I have a person here, right? What? Do I know the name of this person? What's the name of this person? Coffee leaves. No, I'm serious. I don't know. Well, I don't know. Okay, you don't know, Brad. No. <laughs> so, who can you So, do we know the name? No. 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 Do I know if this is a man or a woman? No. No. No, but it's a woman. Do I know anything about this person? No. No. I know there is a person. I know there is a person. Okay? So, this part, this part, this part is called body. Called body. Okay? Body. 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 So, I ask the question. Is there any body? Okay, is there any body in the room? In the room. Yes. So is there any body? Yeah. Yes, there is. Yes? Is there body? There. He is some part. Some part. Okay. Boy can see more. Very much. Yes, there is some part. Então é o mesmo sentido, então. Mesmo sentido. Só que o body agora pertence a algo para ser humano. Aqui não é definido. Só que esse aqui só pode utilizar para humano. O N ou só? Você colocou o N for hours separado e ali N board, N board junto? É. Porque essa, essa aqui é uma coisa composta agora. Ela é a específica. Agora o N virou N body. Porque ela é específica ao pessoa. Mas o flowers, o não, eu não posso com, é, fazer composto não. Sim, ok. Ela é separada. Ok? So, if I take away the person, no, there isn't some body. Any body? There isn't anybody. Anybody. Oh, there is no anybody. There is nobody. Uh, nobody. Nobody. There is nobody. Então o som só quando é a afirmação. Sim. Oh. 
Então se eu falar anyone ou anybody, do mesmo jeito. Essa parte aqui embaixo que você explicou já, acho que eu viajei. Sim. Não expliquei ainda. Ah, tá só escrevendo. Só escrevi. Anybody. Anyone. Anybody. So, I can use anybody for people, anything for objects, so anything, something, or nothing is for objects and actions. Objects and actions. So, is there anything in the room? No, there is nothing. Okay? Então, ela é específica para objeto, nesse caso. Agora, se eu falar, are you doing anything this weekend? Eu estou perguntando se você vai fazer algo esse final de semana. Are you doing anything this weekend? No, I'm not. Or, yes, I am. Né? Aí eu estou perguntando sobre objetos ou ações. Se eu quero perguntar sobre lugar, eu vou falar, are you going anywhere? Are you... Anywhere, por exemplo uh, Eu posso perguntar, por exemplo uh, Did you see my cell phone anywhere? Você viu meu celular em algum lugar? Então, é esse sentido que você vai utilizar E ela vai seguir a mesma regra Anywhere, somewhere, nowhere, anywhere Segue a mesma regra Quando eu fizer uma, if, uma oferta Would you like some water? Aí eu posso colocar o some na pergunta Essa é a única exceção quando eu uso ele com would like e eu estou fazendo uma oferta Aí o Sam pode ir para a pergunta Essa é a única exceção Porque aqui eu estou fazendo uma oferta Would you like some water? Would you like some beer? Would you like some food? Would you like some coke? Some Pepsi? Some coffee? Some tea? Would you like some water? Isso Eu estou fazendo uma oferta Aí sim eu posso colocar o Sam Pergunta. Fora disso. Mas seria tipo um de som. Um pouco. É tipo assim, água mesmo, tipo um pouco. Você quer água. água, é. Você é. quer água. É porque eu pensei, tipo, poderia ser também o you'd like water. É. Também. Esse daqui seria mais no sentido de você quer um pouco de água? Sim. É, também quando você escreveu eu pensei em outro lado é. dessa associação. Porque geralmente a gente fala. Um, um pouquinho de ar. É. Seria, seria esse é, é bem mesmo. mineiro. Então, esse é o mais, é mais comum dele. Né? É. Quer um pouquinho mineiro? Quer um pouquinho de ar? Você quer um pouquinho de ar? Você quer algo com água? Você tá um pouquinho de ar? É esse, essa é a pergunta que você vai fazer para isso. Então faz sentido, gente? Claro que sim. <risos> sentido faz. Quando você traduz, não faz, mas quando você entende, faz, faz sentido. Faz. Né? Isso. Faz, faz isso uma pergunta do think para ação de novo. Para ação? É, isso mesmo, que eu quero escrever uma perguntinha. Ok. Are you. Vou lavar a mão, fiquei com frio. Estava é. <risos> gelado. Agora eu vou ficar agitada, até esquentar. Are you doing anything this afternoon? Nossa. Are you doing anything 
Olha, eu posso simplesmente perguntar, are you doing anything? Tipo assim, você tá lá quieto, você tá fazendo, você chega como chefe, você pode perguntar, você tá fazendo alguma coisa? Are you doing anything? Posso fazer essa pergunta. Mas você fala, não, I'm doing nothing. Aí eu não tô fazendo nada. Quem vai falar isso pro chefe? Quem vai falar pro chefe que não tá fazendo nada? Nós estamos pensando em como que eu estou. Estou sendo criativo, é. estou pensativo, estou criando possibilidades. O meu professor sempre reclama, como eu instrutor da academia, sempre, sempre. Aí ele fala assim, não para de reclamar. Eu falo, quem disse que eu estou reclamando? Eu confio em você para contar uma coisa que eu não gosto. Ele ficou olhando na minha cara assim. <risos> Estou confiando em você para contar uma coisa que eu não gosto. É tudo a mesma coisa, lógico que não. Are you doing anything? Ai, ai. Are you doing anything? É para esse sentido. Aí todos os verbos vão entrar. Are you working? Are you saying anything? Você está falando alguma coisa? Are you saying anything? Yes. Então, então esse any Vai sempre junto com o verbo, né? Primeiro das vezes. Yes. Não, não, não necessariamente, porque aqui não foi com o verbo. Yes, é, yes. de cada caso, então. é. Quando você fala em ações, aí tem que entrar verbo. Então, quando entra verbos, ele vai ser ações. Quando entra objetos. É só separado. Separado. Então. então, aqui eu soube qual é o objeto. Aqui eu não estou sabendo o que, que é o objeto. Então aqui eu quero saber qual é o objeto. Aqui eu perguntei, por isso ele é separado, porque aqui eu coloquei o objeto. Eu sei qual o objeto, mas eu quero saber se tem aquele objeto. Aqui eu quero saber se tem algo ou algum objeto. Gente, mas está fazendo muito sentido na minha cabeça depois de tudo que eu já, que eu já estudei na vida de inglês, está fazendo muito sentido na minha cabeça. O negócio é que eu tenho que estudar, né? Tem que estudar. Pra, pra isso não sair, né? Exatamente, tem que fixar. Então, é. Seria é, a. Como que a gente aprende? Através de repetição. Artera Fazer texto e ficar lá, falando na cara. Você está perguntando singular ou plural? Se tem alguma coisa. Aí vai ser is there, né? Is there. Dá certo, né? Gente, algum celular tocando, não, não. Não. Tem celular tocando no shopping. Você tá parado aqui querendo olhar seu celular? Eu tô mesmo. Okay. Eu tô mesmo. Expliquei todas essas dúvidas? Sim. Yeah. Ah, por agora, enquanto sim, agora né? Agora ficou claro, né? <risos> por enquanto.